I've been dreaming on in my head like I've seen it A life worth living is a life with meaning I'll do what I love till my heart stops beating I'm feeding this demon Got a taste, can't erase bitterness in my face Work a job every day till your dreams fade away Like a card, never change, play the game that we say では今から墨付けをしたいと思うんですけどその前に清もて木裏って聞いたことありますこれねあのウッドデッキとか作る時に私初めて知ったんですけど、まあ、木にはね表と裏があってその向きによって木の反る方向が変わってくるんですよで、まあ、見分け方なんですがこれがちょっと分かりやすいかなと思うんですけど木ってねこう丸太みたいにこうぐるぐるぐるぐる大きいんですけど表面の方を木表で中心の部分が木裏なんですけどもその例えばこのこれは、こう中心がここなんで、木裏なんですね。木裏の方が、盛り上がります。わかりますちょっと反ってるの。なので、ウッドデッキだったら、木裏を上に向けることで、こう反るので、ちゃんとね、水が吐けるんですよ雨。雨がたまらなくて。反対にしちゃうと、こっちに反っちゃうので、水がたまるんです。なので皆さん気をつけてください。で、ブランコは、ちょっとお尻、に合わせて、私は、気をもてを上にしたいと思います。で、住み付けする位置なんですけど、そう、えっと、我が家、の上から天井からぶら下げる位置、金具があるんですけども、そこの金具の位置に合わせてます。我が家は45センチあるので、ここは45センチ、で、両端から 2.5、2.5 センチに合わせて、合計50になるように、きちんと測りたいと思います。端から 2.5。ここで線を入れていきます。ここが約五センチ、まあリアル五点二ですね。こ,ねこんな感じで墨付けしました。では穴開けまーす。って言っても、私も含め、素人は、まっすぐ穴など開けれません。無理無理無理無理、絶対無理だよ、フリーハンドだったら。そこで私が結構初期に買ったのが、こちらでーす。じゃじゃーん。ドリルガイドなんですけど、このね、下のやつとこれがセットで売ってたんですね。で、これ一個一個数字が書いてるのわかりますこれ4ミリ。で、大きいのは12ミリ。まあ、これは穴のサイズが違うんですね。で、この数字は、このビットのサイズのことを言っているので、4ミリを開けたいときは、この4ミリのビットを使うっていうことになります。で、使い方なんですけども、えっ、ー、と、私は先に下穴を下まで開けたいので、一番小さくても4ミリしかないので、これを入れて、で、4ミリ、これを、よいしょ。インパクトに刺して、こうやって、ブルッって穴を開けていくんです。で、下穴を開けたら、その次は、ね、あの、筋道を立てる、立てないとまっすぐ開けれないので、その次は、この、これを通したいので、これがね、厚みがね、10ミリなんですよ。なので、その後は、付け替えて、10ミリ、10ミリを入れて、この太さで穴を開けたいと思います。私はね、一回ね、これで刺しま、ぶっ刺します。絶対ずれないように、ぐしゅって。これをこう、私はね、入れて、位置を合わせてから、ね、いきますよ。はい、いけたかな、見ます。綺麗に穴開けれました。で、次ですね。これを10ミリに変えます。10ミリを入れて、いきますよ。よいしょ。はじめからこれでもいけるのか。いや、私は無理だわ。どういけたちょっとバリって。
はーい表の方がまだ綺麗なんで汚いけどはーいこんな感じでーすこれねあの2倍シックスとかあのツーバイザーの方が柔らかくて加工しやすいのでもっと綺麗にできると思います。反対もやります。お、激しいな、激しいわ。受けた最後まで。あ、惜しかったな。いけたけど両手でやったからほらほら浮いちゃった浮いちゃったので割れちゃいましたけどまあこんなに汚いですけどそれでも作れるっていうことです<笑>どうでしょうやすりますやすりは一番左の細いやつを使いますこれ直径7ミリぐらいですでホームセンターでね結構3本セットとかで売ってるやつを私は初めに結構買いましたよいしょこれをはめてちょっと入れてみますねあそうじゃんねよく考えたらさこれこうやってね踏みつけしたらよかったよね<笑>まあいいんだけどいけるあいけたねいけたいけたねあちょっと出てる何ミリだろう3ミリ出てますはーいでも入りましたイエーイここまでクリアですねあー抜けない今からワッシャーと納豆を取り付けますでその前にですね今まではこんな感じでここにワッシャーと納豆を取り付けてたんですけどもこのね幅が出てるのが危なくてで今回新しいのはここをねこうはめた時にワッシャーとナットが中に木材の中にきれいに収まるようにしたいんですなのでここの周りを穴を開けて深く掘り下げますでサイズなんですが、まあ、幅はこのね下のワッシャーが入る分なので2センチ以上1センチ以上深く掘り下げたいと思いますで何で穴を開けるかと言いますとせーのじゃんじゃーんこれ木工用ボアビットといって私もね最近吊るし棚っていうのを作った時に初めて買ったんですよめちゃめちゃ綺麗に穴が開けれるんですけどサイズがこれが2センチ以上なのでこの2 5ミリを使って深く、えー、1センチ以上掘り下げたいと思います頑張りますではいきますようわ、めっちゃ早いあ、もうできたえ、こんな早い見て、すごいここ、中心がずれちゃったんです。で、この前ね、吊るし棚作った時、めちゃめちゃ綺麗にできたんですよ。で、なんでかなって思い返したら、ここ、吊るし棚のところなんですけど、順番が、まず1番目に4ミリで下投げます。その後に、ボアビットで深く掘り下げてるんですよ。で、その後にネジ穴の分だけ、あの、ドリルで穴を開けてるので順序が違いました。すいません。見てください。めっちゃ汚いんですけど、木材にもよるんですかね。ちょっとあの、ネジ入れるところやすっておきますね。ここまでできました。で、もうここでね、金具入れたら終わりっちゃ終わりなんですよ。まあ、あと塗装するかサンダーかけるかは自由なんですけど、これ結構サンダーかけなくてもツルツル綺麗なんですが、ただ、角がやっぱり、ぶつかったら怖い。大怪我するこの角は。まあ、苔がぐらいだったらいいかなと思うので、もう思いっきりこの角をね、私は落としたいと思います。で、今から使うのは、よいしょ。ノコギリとカンナで削ろうとします。踏みつけもせず、下手くそを味に変えたいので、フリーハンドでカットしまーす。よいしょ。四つ角を切り落としたので、今からカンナで丸みをつけていきまーす。本当、あの、大根の皮むきレベルだから、本当に、すぐむけちゃうよ。むけない、なんで。
<笑>こっちまだカンナかけてない方なんですけどめっちゃ角尖ってるじゃないですかカンナをかけるともうほらすぐなんです一瞬でこれぐらいの丸みは出せるんでぜひカンナ使ってくださいね木の芽がこう縦方向に走ってるじゃないですかなのでこのね縦にこう削る分はすっごいスーッていくんですけどこっち向きに削るとすっごいグルリグルリってなるんです斜めはちょっとこうちょい狩りみたいな感じなんですけどなんかいい方法ありますかあったら教えてください<笑>っていうことなんですけどなので私今やり方がわからないのでもう角を落としたくてガリガリ削ってますこんな感じで削れました。結構丸みを帯びていい感じなんですけど、私のゴゲリでしましたけど、まあ、ジグソーとか持ってたら、ウィーンってね、もうカーブでカットするだけなんで、めっちゃ早いと思います。ない方は、私持ってるんですけど、あの、ない方もいらっしゃるかなと思って、のこぎりにしました。じゃあ最後はね、全体をサンダーでかけたら、終わり。今からサンダーかきます。で、あの、私は240、まあ、家にあったやつ使うんですけど、本当だったら2枚ぐらい、えっと、粗めの、まあ、80とか120かけた後、240と320のちょっと細かいやつでかけた方が綺麗なんですが、もう私は1枚でやっちゃいます。で、サンダー持ってない方は、こんな端材いらない木とかにこうやって巻いて、うん、巻いてちょっとあの気になる部分だけでもやすってあげた方がいいかなと思うんですで通売材とかは結構もう表面ツルツルしてるのも今いっぱいあるんでそんなに神経質にならなくても、まあ、神経質まあ心配だもんねそれなるわなるわなるわなので気になるところだけ削ってあげたらいいかなと思いますめっちゃ綺麗になった角とかツルツル気持ちいいじゃあ今日はこれで終わりますお疲れ様です<笑>彩れにしようアンティークブルーか白かニスでもニスちょっとしか足りないんだよなカンカン減らしたいしなあるなあるなアンティークブルーか白アンティークブルーかーやっぱり馴染むように<笑>白にしますでは塗りまーす裏から塗りますうわー気持ちいいやっぱり白が可愛いかもたら10分ほどで乾いたのであのこっちは二度塗りしたんですけど裏はね一度塗りしかしていないんですよぜひこの差を見ていただきたくて一度塗り二度塗り一度塗り二度塗りぜひ二度塗りしてくださいねでは必ずつけますさっきここねグラインダーでカットしてたんですけどちょっと短くて怖くてやめましたなので皆さん無理はせずに作業してくださいねよいしょ。よっ。よなんと、閉めようと思ったら、入りません。そして持ってる、このソケットビットも
。ぴったりすぎて、入りません。もう一回り大きくしたらよかったな。どうしよう。これがありました。もうどんなネジ頭が潰れてもビスを外せるというね。よかった。これギリ入るね、ギリ。ほら、よかった。セーフだよ、セーフ。よいしょ。できました。では、取り付けます。私の失敗化して皆さん今作ってください。